নমস্কার দর্শক বন্ধু আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা সিলচা নিউজের এই পেজে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাই খুবই ইম্পর্টেন্ট আপডেট দেওয়ার জন্য আসলাম বন্ধুগণ গতকালকে শিলচর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল থেকে বারো জন করোনা রুগী পালানোর চেষ্টা করে এবং সে সময় সেখানে যে রাত্রের গার্ডগুলা ওনারা দেখে দেখার পরে ওনাদেরকে আটক করে রাখে সেখানের ভাইস প্রিন্সিপাল যে ডক্টর ভাস্কর গুপ্ত উনি জানান যে বেশ কয়েকদিন ধরেই সেই কোভিড রুগী যারা আছেন যারা কিন্তু বাইরে থেকে আসার পরে টেস্ট করার পরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার পরে মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ট্রিটমেন্টের জন্য রাখা হয়েছিল তাদেরকে এবং তারা প্রত্যেক দিনে কিছু না কিছু প্রবলেম নিয়ে ওরা মানে কমপ্লেন করে ঝগড়া করার চেষ্টা করে বারবার ওরা কমপ্লেন করে কখনো ওরা ফ্যানের জন্য কমপ্লেন করে কখনো খাওয়া দাওয়ার জন্য কমপ্লেন করে বলে উনি জানালেন এবং কমপ্লেন করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কিন্তু হাঙ্গামা করে এবং বারবার সেই শিলচর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আমি জানি না যে ওরা যদি করোনা রুগী ওরা পালিয়ে যাবে কোথায় প্রথম কোয়েশন মার প্রশ্ন যাবে কোথায় মানে ওরা কি মরার জন্য ওরা পালিয়ে যাচ্ছে না বাঁচার জন্য পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আমি জানি না অন্য রাজ্যে যে সময় ছিল ওরা সে সময় ওরা বারবার মোবাইলে ভিডিও করে আপলোড করে কমপ্লেন করে বারবার বলে যে আমরা এখানে অতিরিক্ত কষ্টে আছি খাওয়া দাওয়ার অভাব এই না সেই না অনেক নানা ধরনের প্রবলেম নিয়ে ওরা ভিডিও বানায় আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় অলরেডি এই সেম টপিকের উপরে গতকালকে ইয়েতে একটা প্রেস কনফারেন্সে উনি বললেন যারা আগে কমপ্লেন করেছিল এখন ওনাদেরকে এসে রাখা হয়েছে আপনাদের এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে তবু ওনাদের কমপ্লেন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে যাদেরকে ট্রিটমেন্টের জন্য রাখা হয়েছে ওনার সেখানেও ওনাদের কমপ্লেন এবং উনি স্ট্রিক্টলি বললেন যে যদি এরকম যদি নেক্সটে যদি কেউ যদি এরকম যদি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট চলাকালীন যদি কেউ যদি এরকম পালানোর চেষ্টা করে তাহলে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে এবং হয়তো নন ভেইলেবল ওয়ারেন্টও ইস্যু করা হবে বলে উনি জানালেন ওরা তো পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু নাইট গার্ডগুলা যারা ওদেরকে আটক করে রাখে ওনাদেরও কিন্তু এখন লাইফ একটু রিস্কে পড়ে গেছে বলে আমি মনে করি কারণ সংস্পর্শে তো আসলো আসার পরে হয়তো সেই সংক্রমণটা বাড়তে পারে তাই ওদেরও হয়তো ট্রিটমেন্ট চলবে আমি এরকম মনে করি কিন্তু যারা এরকম চেষ্টা করে দেখুন এখন আমি যেভাবে সেই স্বাস্থ্যকর্মীর যেভাবে ইয়েগুলো আপডেটগুলো আমরা বারবার পাচ্ছি সেই হিসাবে যারা করোনা আক্রান্ত রুগী যারা করোনা পজিটিভ রুগী ওনারা কিন্তু তাড়াতাড়ি ওনারা সুস্থ হয়ে যান একটু প্রবলেম হতে পারে সেটা কিছুদিনের জন্য আপনারা একটু কষ্ট মষ্ট করে সহ্য করে নেওয়াটাই ভালো বলে আমি মনে করি আপনারা যারা দর্শক আপনারা কি মনে করেন ওরা কি এরকম করে কি ভালো কাজ করেছে কি না আপনারা কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন মেডিকেল পরিষেবা কিন্তু খুবই মানে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওদেরকে মানে সঠিক এবং ভালো পরিষেবা দেওয়ার করবে সেটা চেষ্টা করবে এবং চালিয়ে যাবে চেষ্টা সেই জন্য তো রেজাল্টটা কিছুদিন পরে পরে অনেক ইয়ে হয়ে যায় করোনা পজিটিভটা ভালো হয়ে যায় সুস্থ হয়ে ওরা বাড়িতে চলে যায় এরকম বারবার আসছে না এই খবরটা শুনে খুবই খারাপ লাগলো আপনারা কি মনে করেন কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন কাছারে ধোলাইয়ে একটি সতেরো বছরের ছেলে এবং একটি তেরো বছরের মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয় মানে সুইসাইড করে একই ঘটনাটি ঘটে ধোলাইয়ের যে হাই স্কুল একটা আছে বামপিঠ বিদ্যালয় বলে রুকিনী নদীর পারে সেখানে এই ঘটনাটি ঘটে এই ঘটনাটি ঘটার পরে এলাকাতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং সেই ছেলেটির যে বাবা সেই ছেলেটির বাবা বলে কি এরকম কারোর সঙ্গে তো প্রেমের কোনো খবর আগে পায়নি হয়তো এটা হত্যাও হতে পারে বলে উনি শঙ্কা জানালেন পুলিশ এখন তদন্ত করছে আমাদের আসামের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সর্বানন্দ সোনোয়াল গতকালকে আমাদের বরাক সফরে এসেছিলেন কিন্তু ওনার সময় না থাকার কারণে করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে উনি যেতে পারেননি এবং শিলচরের যে ডিসি অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে ওনার সেই মিলার কথা ছিল সেটা মিলতে পারেননি এবং হয়তো সেখানে যে গার্ডগুলা ওনার সঙ্গে যারা আসছিলেন গার্ডগুলা যারা সাংবাদিক সেখানে গিয়েছিল ওনাদের সঙ্গে একটু ইয়ে মিসবিহেভ করে সেই মিসবিহেভের কারণে সবাই সাংবাদিক সবাই মিলে ওনার যে মিটিংটা প্রত্যাহার নিজেই প্রত্যাহার করে দিলেন মানে আমরা ওনাদের ওই সেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা মিলব না বলে চলে যান সেই খবরটি পাওয়ার পরে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং যারা এরকম করেছে ওনাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে বলে উনি জানালেন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল মিডিয়া এবং মিডিয়ার লোক দিন রাত্র আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজের জানের ভয় না করে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে জনতার সেবা করে যাচ্ছে এবং ওনাদের সঙ্গে এরকম করাটা খুবই দুঃখজনক বলে উনি জানালেন এবং আগামীতে অন্য দিনে এরকম কোনো কমপ্লেন থাকবে না বলে উনি আশ্বাসও দিলেন ভারতবর্ষে টিকটক প্রত্যেক মোবাইলেই আছে এবং কিছুদিনের আগের যে ইয়েটা চাইনিজ প্রোডাক্টগুলো ব্যান করার যে ইয়েটা আমাদের সেন্টিম
বলে একটি অ্যাপ যেটা টিকটকের মত সেখানে শর্ট ভিডিও বানানো হয় সেই মিত্র অ্যাপটা জনপ্রিয়তা লাভ করে নিয়েছে এখন অবধি অ্যাপ্রক্সিমেট 50 লক্ষেরও বেশি লোক সেই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে নিয়েছে এখন যে টিকটক অ্যাপটি সেটা চায়না থেকে আগত মানে চায়নাতে ডেভেলপ করা হয়েছে এবং টিকটক অ্যাপটা ইউজ করাতেই কিন্তু চায়নাতে রেভিনিউ যায় বলে সেই অনেক ভারতবাসী টিকটক অ্যাপটা নিজের মোবাইল থেকে ডিলিট করে নেয় দেখুন যারা টিকটক থেকে রোজগার করেন নি ওরা তো ডিলিট করবে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যারা টিকটক থেকে এখনো রোজগার করছে ওরা কি সত্যি করে ডিলিট করবে সেটাই একটা কিন্তু বিরাট বড় একটা প্রশ্নের ব্যাপার যদিও টিকটক থাকে আমি মনে করি যাদের টিকটক আছে টিকটক থাকাকালীন মিত্র অ্যাপটা ডাউনলোড করে সেটা কেউ ইয়ে নিজের ইনকামের সোর্স হিসাবে সেটাকেও যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে ভালো বলে আমি মনে করি একবার ট্রাই করে দেখুন টিকটক থাকুক আপনার একটা ইনকামের ব্যবস্থা আছে অনেক লোক ইনকাম করে টিকটক থেকে আমি জানি এবং ছট করে নিজের মোবাইল থেকে টিকটকটা ডিলিট করা যাবে না হয়তো আমরা চাইনিজ প্রোডাক্টগুলো ব্যান করতে হয়তো এক বছর সময় লাগতে পারে এরকম ইন্ডিয়া এবং চায়নার ভিতরে এরকম যদি ইয়ে হয় ভেদাভেদ সৃষ্টি হয় এরকম মত যদি না মিলে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন লোক চাইনিজ প্রোডাক্টগুলো ব্যান করার কথা বলে তবু আমরা দেখতে পাই যে ইয়ের সময় আপনাদের এই দিওয়ালির সময় আপনাদের কালী পূজার সময় বিভিন্ন ঘরে মানে প্রত্যেক ঘরেই আপনারা বলতে পারেন সেই টুনি লাইটগুলো যেগুলো টুনি লাইট বলে সেই টুনি লাইটগুলো ঝুলানো অবস্থায় থাকে এবং মার্কেট থেকে সেগুলো কিনে নেওয়া হয় বারবার অনেক সোশ্যাল মিডিয়া পেজে এরকম ইয়ে দেওয়া হয় রিকোয়েস্ট করা হয় আপনারা সেরকম কোনো ইলেকট্রিক লাইট চাইনিজ চাইনিজ ইলেকট্রিক লাইট ব্যবহার না করে ভারতবর্ষে যে বানানো প্রদীপটা সেটা জ্বালান কিন্তু প্রশ্ন কি জানেন টুনি লাইটে তো লেখা নেই না যে ওটা চায়না থেকে আগত বলে অনেক লোক আমাদের ফেসবুকে কমেন্ট করেছে দাদা কিভাবে জানবো চাইনিজ প্রোডাক্ট বলে সেটা জানার কোনো এখন উপায় নেই দেখুন যেটা জানবেন সেটা ইউজ করবেন না ইস্তেমাল করবেন না সেটাই ভালো যেটা জানবেন না সেটা তো ইস্তেমাল করবেন কিন্তু যেটা জানবেন সেটা প্রয়োগ না করাটাই ভালো বলে আমি মনে করি থাইল্যান্ডে একটি মলে মাল্টি ন্যাশনাল একটা মল সেই মলে একটা রবট রেখে দেওয়া হয়েছে মলে যে সময় লোক জিনিস কিনতে যায় সেই সময় সবাইকে সেই রবটটা একটা ডগের মতো একটা কুকুরের মতো সেই রবটটা দেখতে সেই রবটটা একটি স্যানিটাইজার নিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং সবাইকে এক একটু স্যানিটাইজার দিয়ে দেয় ইয়ের জন্য স্যানিটাইজেশনের জন্য দেখে খুব ভালো লাগলো এখন থেকে হয়তো আমার এরকম মনে হচ্ছে বিভিন্ন যেগুলো মল থাকবে সেগুলো তো এরকম ব্যবস্থা করা হবে এখন তো লুপ দিচ্ছে এখন তো মানুষে দিচ্ছে সেই স্যানিটাইজারগুলো ভবিষ্যতে ইনফেকশন না বাড়ার কারণে এরকম রোবট রিপ্লেস করে নেবে মানুষের চাকরিগুলাকে আপনারা কি মনে করেন কি ভবিষ্যতে এরকম কি হবে কি চাকরিগুলো রিপ্লেস করবে রোবট আপনারা কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মতামত আসামে দু হাজার করোনার সংখ্যা পার করে নিয়েছে অলরেডি আজকে দিনের বেলা তিনটার সময় টোটাল আটত্রিশ জন করোনা রোগী ধরা পড়ে আমাদের আসামে সেখানে বরাকেরও লোক আছেন তেরো জন ডরং ডিস্ট্রিক্ট থেকে নজন ডিমাহাসাও ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাত জন নগাঁও ডিস্ট্রিক্ট থেকে পাঁচজন সুনিতপুর থেকে দুজন আমাদের হাইলাকান্দি এবং দুজন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিকালবেলা পাঁচটা দশ মিনিটে উনচল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত রুগী ডিসচার্জ হয়ে যান ঠিক হয়ে যান এমএমসিএইচ থেকে তেরো জন টিএমসিএইচ থেকে তেরো জন এমএমসিএইচ থেকে তেরো জন টিএমসিএইচ থেকে এগারো জন গোলাঘাট সিএইচ থেকে ছয় জন জেএমসিএইচ থেকে পাঁচ জন এমসিএইচ থেকে তিনজন এবং আমাদের শিলচর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল থেকে একজন রুগী ঠিক হয়ে যান রাত্রিবেলা দশটার সময় এগারো জন করোনা রুগী সুস্থ হয়ে যান বলে খবর পাওয়া যায় সবাই এফ এ এম সিএইচ থেকে এখন রাত্রিবেলা দশটা অবধি টোটাল আসামে করোনা রুগীর সংখ্যা রেজিস্টার্ড একুশশো তিরপান্ন জন সেখান থেকে ডিসচার্জ হয়ে গেছেন পাঁচশো নয় জন অ্যাক্টিভ কেস এখন চলছে ষোলোশো সাতত্রিশ জন মানে ষোলোশো সাতত্রিশ জন করোনা রুগী এখন আমাদের আসামে চারজন মৃত এবং তিনজন মাইগ্রেটেড ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলোতে বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলোতে উনি ভিজিট করলেন ভিজিট করার পরে দেখলেন অনেক ছেলে মেয়ে যারা বাইরে কাজ করত ওরা বিভিন্ন হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে কাজ করত এবং সেই কথাটি চিন্তা করে উনি দেখলেন যে ত্রিপুরাতে আসার পর ওরা বেকার হয়ে যাবে বলেই ত্রিপুরা সরকারের ষোলোটি ক্যাফেটেরিয়া আছে সেই ষোলোটি ক্যাফেটেরিয়াতে যদি কেউ যদি চাকরি করতে চায় যেরকম বাইরে রেস্টুরেন্টে ক্যাফেটেরিয়াতে যারা চাকরি করেছে রেস্টুরেন্টে বা হোটেলে যারা চাকরি করেছে ওরা যদি এরকম ক্যাফেটেরিয়াতে ত্রিপুরাতে যদি চাকরি করতে যায় তাহলে সেখানে একটা হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া আছে সেই হেল্পলাইন নম্বরে কল করলে হয়তো ওনাদের চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে এইট এই নম্বরটিতে যোগাযোগ করার জন্য ওনারা বলে দিলেন আগামীকালকে আপনারা ম্যাট্রিকাল ফলাফল পাবেন যারা সেবা বোর্ডে যারা আছেন ওনারা ফলাফলটা পাবেন 
আমাদের অনলাইনে আপনারা পেতে পারেন অনলাইনে আপনাদের ম্যাট্রিক রেজাল্ট আসাম বলে ক্লিক করলে আপনি যদি গুগলে টাইপ করেন সেখানে লিংকটা এসে যাবে লিংকে ক্লিক করে আপনার নাম্বারটা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিয়ে আপনারা ফলাফলটা দেখতে পারবেন বন্ধুগণ এই মেসেজগুলো আপনারা এখনই সবাইকে শেয়ার করতে ভুলবেন না আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করলে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো না করলে ফলো নিশ্চয়ই করুন আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা নতুন একটি আপডেট নিয়ে আবার ফিরে আসবো নমস্কার